ஆதன் ஆன்மீகம் நேர்களுக்கு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் ஜோசியரின் அன்பின் வணக்கங்கள் மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று முக்கியமான ஒரு நாள் அதாவது இந்த மாதிரியெல்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அன்றைக்கி பார்த்தோம்னா வைகாசி விசாகம் பௌர்ணமி புத்த பூர்ணிமா நம்மாழ்வாரோட திருநக்ஷத்திரம் அன்னைக்கு காஞ்சி மகா பிரிவருடைய ஜெயந்தி அப்புறம் யமதர்மனுக்கு மிக மிக உகந்த ஒரு நாள் சித்திரை மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமி அன்று சித்திரகுப்த பூஜையும் வைகாசி மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமி அன்று யமதர்மனுக்குரிய பூஜையும் செஞ்சோம்னா இந்த பூலோகத்தில் நமக்கு என்னென்ன ரீதியிலான கஷ்டங்கள் இருக்கோ அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் விலகுங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை இந்த யமதர்மனுக்குரிய பூஜையானது சிவ ஆலயங்களில் கண்டிப்பாக செய்வாங்க ஸோ பக்கத்தில் ஏதாவது சிவன் ஆலயங்கள் இருந்ததுன்னா அன்றைக்கி போய் கலந்துக்கோங்க அன்றைய தேதியில் ஏக திச ருத்ரம் பதினோரு முறை தொடர்ந்து ருத்ரம் சொல்கிறது நமக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியது அது மாதிரி அன்றைக்கி தேதியில் பார்த்தோம்னா வைகாசி விசாகம் முருகனுக்கு மிக 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 உகந்த நாள் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்ம நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறோம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா எல்லா விழா காலங்களிலுமே பௌர்ணமியை அனுசரித்து நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து இந்த விழா காலங்களை நமக்கு வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க சித்ரா மாதம் வரக்கூடிய சித்ரா பௌர்ணமி வைகாசி மாதம் பௌர்ணமியை ஒட்டி வரக்கூடிய வைகாசி விசாகம் ஆனி மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமியை ஒட்டி ஆனி மூலம் அதுதான் ஆனி மூலம் அரசாளம்னு சொல்லக்கூடியது அப்புறம் ஆடி மாதம் வரக்கூடிய ஆடி திருவோணம் ஆவணி மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமி ஆவணி அவிட்டம் புரட்டாசி மாதம் வரக்கூடிய புரட்டாசி உத்திரட்டாதி அப்புறம் ஐப்பசி மாதம் வரக்கூடிய ஐப்பசி பரணி அது காளிக்கு மிக மிக உகந்த ஒரு நாள் அன்றைக்கு தான் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வெஸ்ட் பெங்காலில் காளிக்கு மிகுந்த ஒரு துர்கா பூஜையெல்லாம் அந்த கொண்டாடக்கூடியது வந்து அந்த ஐப்பசி மாதம் வரக்கூடிய ஐப்பசி பரணி அப்புறம் திருக்கார்த்திகை தீபம் அது பௌர்ணமி ஒட்டி கார்த்திகை மாதம் வரக்கூடியது மார்கழி மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமியானது மார்கழி திருவாதிரை நடராஜருக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லப்பட்டது தை மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமி தைப்பூசம் மாசி மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமி மாசி மகம் அன்னிக்கு வரும் பங்குனி மாசம் வரக்கூடிய பௌர்ணமி பங்குனி உத்திரம் அன்னிக்கு வரும் ஸோ பன்னெண்டு மாதங்களுமே பன்னெண்டு பௌர்ணமியுமே இறைவனை வழிபடுவதற்காக நமது முன்னோர்கள் வகுத்து கொடுத்துருக்கிற தினம் இந்த வைகாசி மாதம் விசாக முருகனுக்கு மிக மிக ஒரு உகந்த நாள் தயவு செய்து திருமணமாகாதவர்கள் அன்றைய தேதியில் கந்த சஷ்டி கவசம் சொல்லி முருகனை வழிபாடு செய்ய கண்டிப்பாக திருமண தடைகள் அனைத்தும் விலகிவிடும் முக்கியமாக இந்த குழந்தை பேர் இல்லாதவர்கள் உங்கள் ஜாதக அமைப்பு எதாக வேணாலும் இருக்கலாம் இறைவன் கண்ணை திறந்து பார்த்தாச்சுன்னா ஜாதகம்னால் அதுக்கு பிறகு தான் ஸோ அன்றைய தேதியில் தம்பதிகள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கந்த சஷ்டி கவசம் தொடர்ந்து ஒரு ஒன்பது முறை சொல்லிவிட்டு முருகனை வழிபாடு செய்ய கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த குழந்தை பேர் இல்லாதவர்களுக்கு கட்டாயமாக குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் வைகாசி விசாகத்தன்னைக்கு நம்மாழ்வாருடைய திருநக்ஷத்திரம் அன்றைய தேதியில் பார்த்தோம்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார் திருநரி கஷேத்திரத்தில் ஒன்பது கருட சேவை அதாவது ஸ்ரீவைகுண்டம் நத்தம் திருப்புளியங்குடி திருப்புளியங்குடி பெருங்குளம் தெந்திரிப்பேரை திருக்கோளூர் ஆழ்வார் திருநகரி இரட்டை திருப்பதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒன்பது திருப்பதிகளுடைய பெருமாளும் அங்கே வந்து எல்லாருக்கும் சேவை சாதிப்பார் ஸோ அன்றைய தேதியில் அந்த ஒன்பது பெருமாளுக்கும் ஒன்பது அந்த நம்மாழ்வார் பாடிய பாசுரத்தை பாடி திரைய விலக்கி விலக்கி காட்டக்கூடிய தீபாராதனை ரொம்ப 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 விசேஷம் முடிஞ்சவங்க போய் கலந்துக்கோங்க காஞ்சி மகா பெரியவருடைய திருநக்ஷத்திரம் ஜெயந்தியானது அன்றைய தேதியில் வர்றது ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி மத்தியானத்துக்கு மேலே அந்த அனுஷன் நக்ஷத்திரம் வர்றதுனால அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் குரு அருள் இருந்தால் எல்லா விதமான நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா சங்கடங்களுமே விளைகிடும் காஞ்சி மகா பெரியவர் என்பவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்துக்கோ குறிப்பிட்ட மதத்துக்கோ சொந்தமானவர் அல்ல அவர் பேசிய விஷயங்களும் அவர் சொன்ன கருத்துக்களும் நிறைய இந்த மனித வாழ்வுக்கு இன்றியமையாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா அன்றைய தேதியில் புத்த பூர்ணிமா புத்தர் அவதரித்த ஒரு நாள் ஸோ புத்தரை வணங்குவது நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்ம சாந்தியை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஜாதகத்தில் செவ்வாய் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவங்க பார்த்தோம் எப்போதுமே ரொம்ப 
ஒரு 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 விதமான ஒரு பதட்டத்தோடைய டென்ஷனோடைய எப்போதும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் லக்னத்தில் ராகு இருக்க பிறந்தவங்களும் இவங்க புத்தரை வணங்குவதன் மூலமாக ஒரு ஆன்ம சாந்தி என்பது நிச்சயமான முறையில் நமக்கு ஏற்படும்